ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மோர் குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் துவரம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் நான் இன்றைக்கி ரா ரைஸ் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எந்த ரைஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் பொன்னி பாயில் ரைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு வார்ம் வாட்டரில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வச்சுருங்க மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு அரை கப் தேங்காயும் நாலஞ்சு பச்சை மிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா நீங்கள் எடுத்து அது ரெண்டையுமே மிக்சியில் நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தயிர் இன்னைக்கு நான் மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கடைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கடைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கருவேப்பில கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டும் இப்போ மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதை ரெண்டையும் நம்ம இப்போ கேர்டில் சேர்த்து ரெண்டையுமே சேர்த்து கடைஞ்சிருவோம் இது கூட உப்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா எல்லாமே சேர்த்து கடைஞ்சாச்சு நல்லா இந்த அளவு தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக்கிற வேணாம் ஆறின பிறகு நல்லா கெட்டியாயிரும் நம்ம கடைஞ்ச தயிரை இன்னைக்கு நான் ஒரு பேனில் ஊற்றிருக்கேன் அது லைட்டாக மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க லைட்டாக கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க நீங்கள் இதிலே கூட வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூசணிக்காய் வெண்டைக்காய் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பிளெயினாக செய்கிறேன் இப்போ இது கொதி வரட்டும் கொதி வந்த பிறகு பார்க்கலாம் கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கொதிக்க ஆரம்பிக்கும்போது நீங்கள் அப்பப்போ கரண்டி வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இல்லாட்டி திரி திரியாக வந்துடும் இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது மேலே தாளித்து ஊற்றிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ மோர் குழம்பில் மேலே தாளித்து ஊற்றுறதுக்கு நான் ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடானதும் கடுகு கருவேப்பில் வர மிளகா எல்லாம் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் கடுகு சேர்த்துப்போம் கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இந்த நேரத்தில் கருவேப்பிலையும் வர மிளகாவும் சேர்த்துப்போம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேலே தாளித்து விட்டுட்டு பார்க்கலாம் மேலே தாளித்து ஊற்றியாச்சு இப்போது பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி குயிக்காக செஞ்சிடலாம் இது பிகினர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேச்சுலர்ஸாக இருக்கிறவங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி டக்குன்னு சாதத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றலாம் இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சஜஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ